这是什么？有人说爪，这个牛，牛，正确答案是。我们有请开讲嘉宾为大家进行解答。中国文字学会会长、清华大学出土文献研究与保护中心教授黄德宽，有一件事向您求证：啊哈，破译一个甲骨文字，奖励十万元。这个事儿是个真事儿，还有两千多不认识，两个亿等着你们。汉字。它是世界上独一无二的，每一个字都有深厚的文化内涵。象形文字如何演变至今？文字的未来又将有怎样的变化？这有读音啊！你怎么读了？表，表啊！哈哈你来把这三句话念一下。他他也他也想过，过，过。有太多了，反正这这道题里三个人都是结巴。中国文字在历史长河中有着怎样的特殊使命？只有文字的发明发现，才能够传于异地，流于一时。文字就是起到沟通古今、突破时空的这样一个作用。触摸古今，传承文明。本期演讲者黄德宽。您高考祝未来，各位好，您现在正在收看的是由高考智能教育倡导者银鼎教育独家冠名播出的中国首档电视青年公开课《开讲了》，我是主持人撒贝宁，欢迎各位。萃取植物精华，科学气血双补。感谢熬夜标配的云南白药气血康口服液对本节目的大力支持。今天我们继续触摸古今，传承文明。这个命题比较大，但实际上落实到我们生活当中，中国的传统文化、灿烂的文明触手可及，随处可见。就拿我们最熟悉的汉字来说，这是我们从小到大一直在接触的中国文化的一个精髓。一个代表性的符号。我还记得有一次特别有意思，我是在英国做开讲的时候，我们要签一个文件，当时我就签上我的名字用中文，然后旁边那个海关的人员 ，nice picture， 在他看来这是一幅很漂亮的图画，所以那一瞬间我内心觉得，我手底下流淌出来的中国的文字，其实就是我们这个民族和我们这个文化的一个象征。中国文字目前发现的最早的叫什么？距今对时间最久远的甲骨文，来，这一瓶的甲骨文是已经全部被破译过的，所以它上面的每一个符号都是有非常明确的今天对应的文字。给大家出一个，这是什么？<笑>有人说水，有人说少，少年的少，有人说爪。好，我再问大家一个，这个牛，耕，叉，大家想象力都还可以，但其实，刚才我问的这两个字。正确答案是。哎，你没给我写正确答案吗？<笑>我以为你们都写上。对不起，正确答案我们有请开讲嘉宾为大家进行解答。他保证认识上面所有的甲骨文，而且不仅如此。几乎每一个汉字，他都能讲出一个优美的故事。掌声有请中国文字学会会长、清华大学出土文献研究与保护中心教授黄德宽，有请。你
谢谢大家那就是呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵
那古人就叫文字。那古人为什么把这种字叫文字呢？其实还挺有意思的。那个古人说什么叫文啊？文这个字是一个交错的纹饰。所以我们看那甲骨文第一个纹，像一个中间有叉叉。纹呢，本来是一个人。这个人呢，身上有花纹，纹身的人。目的是什么呢？为了避害，就是表明我跟那龙蛇是同类的，不会受到危害。早期文字学家说啊，这个我们汉字的构造，最基本的方法叫一类象形，故谓之文。就我们看到一个事物，我们看到人就画一个人，看到树就画一个树，看到什么画什么，这叫一类象形。这就是所谓的文，那什么叫字呢？那我们看这个字啊，它本来是什么呢？你看是一个尖顶的房子，房子里面一个什么？儿子的子，在屋里面有小孩子，这个字的本来的意思是指生育、生孩子。那为什么字取一个生孩子的这个做它的符号呢？因为在古人看，象形文字是有限的。比如说，我们今天有一些词，我们的思想深处的东西没有形可象，怎么办呢？于是古人就发明了一种方法，就是在象形的基础上记录这个声音，这就叫形声相异。那真正的文字这个大家庭，它就是这样，随着时代的发展越增越多，所以文字。这两个名称在我们中华文化中就这么来的。这种古老的文字，在全世界汉字是独一无二的。其实，按原始的这个文明来看，最早的文字啊，都是跟汉字差不多的。比如说，西亚的楔形文字，北非尼罗河的古埃及的象形文字。其实它都是和汉字的构造有很相似的一面，但是在全世界只有汉字，从它产生之日起，一直延续到今天，没有改变。其他的几个古老文字啊，早就消亡了。那汉字到底什么时候出现？为什么这么长时间它维持不变？其实这个问题啊。是大家都很关注的，不仅今天关注，早在先秦时代，大家都在思考这个问题。其实早有很多的传说，其中最有名的一个传说，大家知道吗？哎，仓颉造字。仓颉这个人，他是皇帝的史官，长了四只眼睛，他看到了那个鸟兽的足迹，受到了启发。于是呢，他知道这个世界上的事物啊是可以分别开来的。于是按照这样一些文饰，他就创造了文字。那甲骨文是这个名字什么意思？就是在龟甲兽骨上刻的文字。这个因为刻在甲骨上，甲骨成了化石，就埋在了地下，经过了很长的时间。一百多年前呢、啊，偶然的情况下被发现了。这故事大家一定听说了。甲骨文怎么发现的？其实说的是一个叫王懿荣，他是个做官的。他呢，去扎中药，中药里面有一味中药是动物化石，中药给他一个很好名字，叫龙骨。他把这个骨拿回去一看，上面有符号，于是他就发现这个东西可能有价值。他喜欢古物，就开始收集。他是第一个收集甲骨的，那他的这个材料后来被另一个人接手了。他把这个公布以后，出了一本书叫《铁人藏龟》，这是第一部关于甲骨文的书。于是学者开始注意到还有这样一个东西，那时候就猜这从哪儿来的，一片甲骨惊天下，就很多人关注。这个时间是一八九九年。光绪二十五年，明年是甲骨发现一百二十周年
。这个甲骨发现以后啊，它的意义非常之重大，它让我们生在两三千年之后的人突然看到了。三千多年前的人写的字，可以说这是中国文化史上的重大发现。前面西总书记提出来要重视文化传承或重视社会科学研究，专门说要加强甲骨文等古文字的研究，要做到结学不结，后继有人，需要时能用得上。那殷商甲骨之后。还有一些字，它不是写在甲骨上，是铸刻在青铜器上的。那个青铜是不烂的，所以我们现在发现青铜器上面有长篇的铭文。那这些铭文呢、啊，也是有重大历史价值。那经过了两周的漫长发展，我们现在看到，比较早的就战国时期，我们就发现了竹简、简册。所以过去有一些成语，大家熟悉啊。你读书读的真多啊，学问真大，叫学富五车。为什么用车来形容你学问大？竹简，那牛车一车拉竹简，那在座的各位恐怕都不止学富五车了啊！你读的时候用竹简装的话，我们写字总是找最容易的材料啊。那纸张发明就没有就省事了，就很轻便了。逐渐的，光有纸张不够啊。抄也费劲啊，于是另一个重要发明，印刷术。印刷术发明也是对人类文明传播做出很大贡献。在全世界，没有哪一个民族有用汉字记录的文献这么多。所以我们说，汉字，它是世界上独一无二的古典文字体系。语言是面对面的交流，不能传于异地，流于一时。只有文字的发明发现，才能够传于异地，流于一时。所以汉代学者许慎就说：“文字啊，它的干嘛的？是前人所以垂后，后人所以失古。文字就是起到沟通古今。”传于异地、突破时空的作用，所以我们今天出没古今，不要到别的地方去，直接从文字入手，这是最便捷的途径。除此以外，我们的先民们的思想文化，在每一个字里面还保留的。我们甚至可以说，那些来源古老的汉字。每一个字都有深厚的文化内涵，甚至每一个字的演变都体现了一个文化史的演变。还有大家讲的“日月水火”，三时填土，“日月水火”一看就知道“日”是什么，太阳。对，有人说那中间一点是太阳的黑子，<笑>其实呢，可能就是一个符号。那个“月”是一个。半月，那水就清楚了，最后也很清楚，一潭火，山，一看山峰啊，层峦叠嶂。好了，说第二个字我已经说过，那是什么？石头的石。那这个石怎么写成这个三角形啊？我们知道石头没有什么特征哦。你说我象形，象山有山峰，一看就知道月是缺的，太阳是圆的，那石头怎么办？其实呢。这个石啊，可不是一般普通的石。这个石是一个古代的那个乐器，叫石磬。哎，乐器磬经常使用礼乐文化，敲打这个磬，那磬是实质的，干脆就画一个磬代表石头。那你说是磬，怎么知道是磬呢？你看，绳子挂一个磬，用手拿一个锤的，敲打。这就是磬。那说到这个磬，我们就想，那磬敲出来是什么？是声音。你怎么知道是声音呢？耳朵听见的吗？于是，在磬中间加了一个耳朵。这个耳朵听见了
就是声音，所以这就是声音的声。那耳朵听见的，口里面说出来的，要听见的呢，也是声音的声，于是又加个口。这就是智慧。所以古代的汉字啊，都有内在的联系性。那我们从这些字里面呢，就能看到造字那个时代它的历史、它的文化就记录在这儿了。而且这些。是原汁原味没有打折扣的，你改不了的。你文字文本可以改，文字的构造改不了，所以这就是古人的智慧。其实汉字啊，有很多很多这样的可以讲出的故事。所以我想，我们要想了解中国的历史文化，我们还要了解汉字的构造及其背后的文化内涵。当然，除此之外，汉字还有其他的一些特点。它可以夸语言、夸方言。我们在北方长大的孩子，你到南方去，怎么样？听不懂广东话，那听广东话像讲外语似的。我自己又有这个经历啊。有一次九十年代，我们几个到香港一个大学访问，我们第一次到香港那个大学，我说看看他的大门怎么样，我们散步溜达，就问了三个孩子，竟然无法。沟通，问了三个，最后只好用英语沟通啊。这是在香港我亲身经历的。我们三个边走边感慨，说在香港一定要推广普通话。<笑>我们这个不同的方言呐、啊，这么多方言区，不管你讲什么方言，但是汉字一看就懂了。那先秦也是这样啊，当然当时不叫普通话，叫雅言，诗书之礼皆雅言。尽管方言分歧很大，但是咱们的文字不受方言的影响，所以汉字因为这个贡献，它的统一性不仅使中华文明源远,远流长的往下传承。同时，也有利于中华文明的横向传播，跨越不同的方言地区乃至民族，这样呢，就维护了我们这个多民族国家的统一。在座的我们都年轻人啊，现在我们的国家民族复兴啊，我们现在在全世界地位很重要。实际上呢，我们作为炎黄子孙，我们当代青年，我们在。这样一个文化的熏陶下成长，我们自然我们有一份责任，那就是把我们的文化传承下去，传播开来。中华民族的复兴，要对自己的民族发展做出我们持续的努力，同时我们应该向世界、向人类文明输送我们的智慧，做出我们应有的贡献。我们现在学英语的时间。比学母语、学汉字花的多得多，但是我们应该更加关注母语和自己的文字，因为要知道，任何文字、语言，它都是在作为工具的同时，是传递文化的。学习一个民族、一个国家的语言文字，就接受了它的思想文化的影响。所以我觉得我们还要有一个文化安全的意识，语言文字的安全也是文化安全的一部分哦。所以特别期待我们作为新时代的青年，传承好母语，学好汉字，传播好中华文化，为我们的民族复兴做出我们一代一又一代人的贡献。我就讲到这，谢谢。谢谢黄教授。谢谢大家，请坐。萃取植物精华，科学气血双补。云南白药气血康口服液，熬夜标配，邀您继续关注。开讲了。大家有没有和我一样的感觉？越听越觉得自己没文化，<笑>很多习以为常的字，真的。我们作为中国人，不知道它从哪儿来。
。刚才您讲到的这些问题，不简单的是如何欣赏汉字之美了，而是今天我们处在这个时代，究竟如何看待我们对文化传承能做的贡献以及责任。但是我要告诉您的是，现在香港很多年轻人普通话说的比您好了。啊，是，<笑>这这这一个变化，一个发展。呃，不仅香港，我发现。这个很多外国人啊，啊对，普通话已经说得很好了。对，啊，不仅比我说得好，比很多中国人说得好。外国人学中文，现在他们找到了一个优势，因为他们不受方言的影响。哎、对，是，因为他们听都是一个调。对，<笑>对，但是老师很重要。对，我呢有一次碰到一个外国人啊，讲一口四川话，<笑>我当时觉得很奇怪。<笑>我说你是怎么会讲这个汉语？你老师是不是四川人？哎，你你怎么知道的？你哪个晓得的？对，但我不会说是，啊、所以这是就是四川人是,是。在您开讲的过程当中，网友可以实时的通过央视网、图文直播向开讲嘉宾提问。首先进入我们的银顶教育全民小纸条互动环节，来看一看网上的网友们在刚才您开讲的时候给您提的几个问题啊，来。<笑>这也是现在年轻人的一个通病，啊、他打字儿快。对，现在年轻人就这样，反正你能看得懂。汉字一直处于演化状过程。这是哪个汉子啊？对啊，<笑>汉字一直处于演化过程。您认为现在的简体字还有可能在演化吗？这个题目是很有意思的一个题目啊。从文字的发展来看，简化会一直持续下去。当然。现在呢，我觉得这个担忧啊，可以去掉。为什么？因为汉字的简化主要是书写效率的提高。对，为了写得很快，它才简化、哦。但是如果现在我们不写字了，对，全部数字化时代以后，汉字不太可能再简化了。信息化时代，让汉字可能基本定型，不会再有大的变化。而且不仅如此，现在年轻人可能再用手打字的历史也不会太长了。随着语音输入越来越成熟，以后大家真的就，<笑>也许在某些机缘巧合下，可能还会有变化。那是非常有限的。就是看历史的发展的走向。那应该是很有限的。很有限的。好，呃，接下来问一下现场观众，给您写的问题。小时候我们学的说服，就是你有件事儿你要让别人同意你说服，现在字典中已经改成说服了。包括有一个姓儿念撒，但是因为一个主持人，大家都念撒，公众人物就可以影响汉字的发展吗？这说谁呢？啊！但是这个确实有的时候。包括我们主持人经常会有一些读音啊，我们老拿不准，因为总感觉他在换。刚才也有观众问，是不是因为有的字本来应该那么读，但是读错的人多了，为了照顾大部分，所以好，那就改成这个吧。有道理啊啊，<笑>是这样的，少数服从多数是，就是这样的。<笑>那真有可能这个姓会变成撒吗？<笑>是这样的，因为我们这个汉字啊。有时候一个字有多种读音，比如这个“说服”的“说”啊，这个字呢，在先秦都写成我们现在说话的“说”。这个“说”有时候要读成“瑞”，喜悦的“悦”。哦，它也是这么写，“说服”的“说”呢，也这么写。那这个音呢，就从早期这么传下来是分的。但现在呢，就是多数人呢，觉得这个“说服”啊，啊，比较拗口。也就是说服嘛，说服不也是说服嘛，只是说你更多一点而已嘛，所以没有本质差别，就不要留这个音，就跟大家的走，这就改了，这叫审音。还有呢，就名人，像你，这改不了，不有可能，为什么呢？因为这个字儿在字典里都没有“撒”这个读音，但是因为你比较有名啊，大家都是有个小撒，最后有可能，现在汉字典修订审音的时候就是说。作为姓氏的时候都撒，也有可能。今天晚上我估计我爷爷要给我托梦。也是，谁改姓了？但是呢，事实是这样的，很多的字
，因为名人读错了，将错就错，因为名人要改他，所以后来就改了。所以我们更要把音读准，不能给大家带来误导，责任重大。<笑>不要有压力，不要有压力。过去中央台一个主持人读错一个字是要扣钱的啊，五十块钱。现在扣吗？现在改二百了，<笑>责任更大。<笑><笑>接下来，呃，六位青年代表，黄教授您好，萨老师您好。我们从小学习汉字的时候，都是从笔画开始的。那请问，像甲骨文这样的古文字，他们有没有笔画呢？这个题目还是蛮专业的啊、哦。其实呢。甲骨文我们知道，它是化成其物，随体皆区，也就是根据那个客观物体描写那个形态，随着那个客观物体形态呢，线条弯弯曲曲的，因此甲骨文没有笔画，那也谈不上笔顺，但是有书写的习惯，因为你画画的时候，总是顺手为好，对。那为什么我会说到这个笔画的问题啊？其实我有一个小小的特异功能，虽然没有什么大帮助，就是，呃，我能看到一个字的时候，用很快的速度说出它的笔画。好像真没有什么大的用处。<笑><笑>任何字，就你看到它的一瞬间，你就能算出它的笔画。呃，我得我得让黄教授随机，嗯、给我一个黄教授手下留情。毕竟没有您知识渊博啊！是，啊，让我写一个字，这就是教授的自信。是，您就随便写一个。我就想要考他的字，还不是很容易的，啊？嗯。引领教育是吗？说。四十八。加起来。四个字，对。大家算一下。哎呀，坏了！我写到哪儿了？重来，<笑>赶紧查一下正确答案，四十八吗？哇！就给他两个字，我们给他算呃，算笔画，两秒钟，好。萨<笑>顶是吗？二十七。顶是多少行？十二，三十十五，正确。好，厉害厉害，那还是反应比较快。我的这个特异功能被发现之后啊，我的家里人啊，就看到什么字就说：“哎，你来看看，这个有多少话？”对他们还会造一些根本就不存在的假字来问我。<笑>那后来呢，网络上又出现了一些新的词，我也想来考考两位老师。<笑> No care <笑>。其实这两个字就是很显而易见，第一个字嘛，就是一个“不”和一个“要”组合的。你怎么读呢？表。表啊！<笑>这谁读的？连读音都连一块了。对。是你自己创造的吗？还是谁造的？是网络上出现的新词。现在的年轻人自己。连年轻人都知道。自己发挥的。表。那制药怎么呢？叫。叫。叫。面对这样的网络新词，应该去接受它吗？好，这应该说是一个新的现象。那那这种现象呢，我就想是充分利用汉字的这种组合关系啊，表达了一种一种特别的想法。这个呢，有点像游戏，哎，有点文字游戏。这个可以说不必提倡，也没有必要反对。像这一类东西呢，可以说都会是昙花一现，不会长久的。或者说，把它直接放到历史的大河中，让它大浪淘沙。它如果能留下，留不下来，多少留不下来，<笑>让它存在，丰富一下，这个网络语言没什么问题。但是呢，在正式场合，还是应该规范的使用语言文字。好的，谢谢黄教授，嗯、谢谢黄教授的解释。好，下一位，黄教授，沙老师，您好，<笑>是个外国小伙子。您好，你好，你好啊，我叫钟一伦，我来自美国纽约。啊，从美国来，中文名字叫钟一伦。钟一伦啊，我要听成钟英文呢。我说<笑><笑>这个名字。那黄教授，我觉得你的演讲特别有意思，让我感觉有点害怕继续学中文，因为我就更能意识到中国的汉字有多复杂。<笑>我跟我的国外朋友说我在中国，我在学习中文，然后他们会有一些误会，比如说他们很经常会觉得。
每一个中文的词语都有它专有的一个字。他们会说：“你在中国，你你怎么打字？你你们的键盘特别大嘛？”<笑>你告诉他那叫活字印刷。<笑>我说：“当然不是，我们有一个拼音系统。”然后你打出来拼音，你就可以打这个词。这个之后，他们会问我：“那你有这个拼音系统，中文为什么还用汉字？拼音看听起来多方便。”你会怎么回答他们的问题？好，这个题目啊很有意思啊。你的普通话比我讲的好啊。没有，真的没有。<笑>至少可以肯定，你的老师不是四川人。哎、呃，不是四川人。<笑>对，他还没有带上四川味。对，您这个问题啊，我曾经在。呃，国外有一个演讲也说到介绍汉字文化，我就说一千个常用汉字，可以覆盖中文文献的接近百分之九十五。那外国朋友一听说，哈，就赶快教我这一千个汉字。<笑><笑>这一千个汉字要组成很多的词。对，我有的时候收到一个微信，我我。能念出来每一个字，但根本不知道是什么意思。对，现在我收到微信也有这种感觉。<笑><笑>年轻人现在用的词越来越不知道什么意思。所以这个就是文字、汉字和汉语的词，既有关联性，也有不同。第二，能不能用拼音文字？这不仅是现代外国朋友问的问题啊。其实我们中国人曾经想这么干，争论过啊，争干过。我们近代以来啊，嗯，曾经有一个汉字改革运动。就是我们中国人说，这个中国为什么这么落后啊？落后是因为科技不发达。为什么科技不发达？是教育不发达。为什么教育不发达？这汉字太难写，太难认，字太多了，就准备搞这个拼音文字，但是还是弄不下去。那我们中国有一个搞文字改革搞了一辈子的一个先生，曾经为了试验拼音文字，就用拼音写日记。写的到老了以后，不知道是啥，自己不知道写的什么。<笑>这个我亲耳听他说的。另外还有一个问题，如果我们今天全部用拼音文字，谁来认甲骨文了？谁来读古书啊？文化就中断了，对吧？我有一个办法，让他立刻感受到中文为什么不能用拼音。啊哈，你中文怎么样？几级现在？啊、呃，应该算五级吧，但我没考过。五级，连六级都不到啊？<笑>简单的考你几个，嗯，来，<笑>大家不要念，你来把这三句话念一下。好，嗯、今天下雨，我差点摔倒，好在我一八八八八住了，八八八八八八八八住了，好，来到杨过曾经生活过的地方。小龙女，动情啊，动情地说：“我也想过过过过过过的生活。”嗯，反正这这道题里三个人都是结巴，对<笑>对对，直直击直击天天天天起，这要拿拼音真的疯了。<笑>其实最后一句我应该我应该最后一句你大概知道，对你用英文翻出来。Okay. 我们就知道你是否理解。These days, every day, the weather has been bad. 他明白了。好，来，请翻译第二句。I don't know. 我根本不知道。请翻译第二句。他他也他也想过，过，有太多啊。一二三四五六，但是完全不多，放在这个句式里刚刚好，而且非常的。非常温暖，是吗？很暖心的。<笑>第一句呢，这样我给你一个提示。好。他在骑自行车。OK。OK。他差点摔倒。好在好在我一把爸爸把住了。<笑><笑>还是没懂。<笑>您给他解释一下，一把爸爸把住了。爸爸是一个东西吗？<笑><笑>这个。这个一把就是一下抓住哦，把这个把是一个介词，我把你，然后后面这个把是那个名词啊，把住的这个把是抓住的意思。我一把把这个把给把住了，明白了，明白了，这太复杂，谢谢老师们。第二句，正确答案啊，你先让旁边这位
女生帮你念一下第二句啊，把小龙女的感情念。<笑>我试一下，呃，我也想过过过过过的生活。不对，少了一个。啊、少了一个，少了一个。我也过过过过过的生活。哈哈哈，好难啊！蝈蝈是谁？蝈蝈是杨过。哈哈哈哈杨过是一个人。哦。但是现在年轻人不都喜欢把名字对念两次，表示爱称。我也想过过过过过过的生活。哈哈哈哈最后两个字。过过过过是一个现在完成时。对，发现过过是一个人之后。<laughs> What does he have? What does he have? What the English only five letters. Next time, if any foreigner asks you why Chinese people don't use the same spelling, you just take this one and give it to him. You tell your foreigner friend that Chinese is too rich, too interesting, too interesting. If you use this spelling, there are so many interesting things that are not left. I have a more professional answer to give them. Thank you. 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 黄教授好，小夏老师好，我叫齐妙，是清华大学核科学技术的一名博士生。其实我虽然是一名工科生，但是我特别喜欢古诗文。我觉得汉语言是有一种它独特而不可取代的魅力。就比如说一句“落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色”，这样的一个唯美的画面和意境是其他语言很难翻译的。但是有些人会说，汉语言的美是美在它的遣词造句，而并不是文字本身。那对于这样的说法，您觉得是什么样呢？<笑>这个是这么看啊，呃，我觉得汉字本身当然是美的，因为每一个文字的造型，我们可以找到它的美学因素，然后它是按美的规律构型，所以我们的汉字它是强强调对称美，它有结构在里面，有结构。第二呢，它有节奏，下笔、行笔、收笔，起承转合，有韵律。对，这个韵律美的发展就是产生了书法。那你说？那我写这个落霞与孤鹜齐飞，像这样美好的诗句啊，当然是词在背后，同时字也是相关的。你没有这个美好的内容，你这个字也写不好。《兰亭序》你把它打印出来，对，文字也好，内容也好，这二者相辅相成，所以我觉得不可把它分开。明白了，谢谢老师，谢。下一位。我来自中国爱心艺术团，也是手语老师。手语里面有很多的手语，它是根据汉字来演变过来的。啊、呃，我想请大家猜一下。人。很聪明，然后还有。<笑>这。这应该不难吧？这。笑。不是不是，呃，这口下面了，支，一支两支的支。你看。嗯，支持撑的。不是。是这个一支、哦、口加两点，对，口加两点，它是一个完全象形的一个、哦哦，完全用汉字的那个字形，很好。心，<笑>这个完全被误导了。这是完全象形的。呃，不是，不是，这应该是十。对，十。哦，也是象形的，都是象形的。山，对，仙，哇。这个我真是好，完全没想象到。学习了手语之后，我就发现，聋人呢，很多时候他是通过学习汉字的时候，更容易形象的记忆这个汉字的意思。对于我来说，其实我更喜欢一些繁体的汉字，比如说“爱心”的“爱”字，它中间是有颗心，你没有心，你怎么去爱呢？您也提到了，简化是因为历史的发展。但是现在我们更多的会去用手机，速度已经不是问题了。对，那您是怎么看呢？我们是否应该重新启用繁体字呢？其实呢，汉字的发展啊，它这个简啊，实际上是两条路走的。有时候一部分字追求减省，是提高书写效率，但是要看到差异越大，阅读效率、辨认效率越高。所以从这个要求，就大量的字啊是变繁了，所以我觉得在学习过程中传递了这个文化内涵就可以了。有人曾经想，是不是建议我们恢复繁体啊？那后来网友就对他说：“呃，恢复繁体不够，应该恢复甲骨文。”其实呢，就说什么呢？
，就是说，文字是一个社会性的符号，无论是繁还是简，一旦流行，流行的就是合理的。谢谢黄教授。教授，小沙哥，你好，我呢是非物质文化遗产口技的传承人。啊，模仿各种声音。嗯。最开始是为什么喜欢口技呢？是因为我学这个动物的声音，动物能跟我产生互动。比如我学一个鸭子的叫声，整条河里的鸭子就叫了起来。嗯嗯嗯嗯嗯嗯然后我学公鸡的叫声呢，公鸡会跟我比着叫。我们现在有很多的这个年轻人呢，也开始慢慢的越来越多的加入到传统技艺的传承当中来。今天在这里碰到黄老师，能不能给我们一个非常准确的对“传承”两个字的这个解释？传承啊，就是一个自然的延续、接替的过程。其实我们每个人都在传承，这个传承并不是像我们做说教，或者是有明确的意识，自觉不自觉都在传承，因为你的父母日常的言行举止都在传递给你，所以我特别期待我们的年轻人啊，关心汉字，关心汉语，热爱传统文化，并且呢，在教育你的子女和后代过程中，很自觉的予以引导。如果我们有自觉的传承，它效果比不自觉的传承一定会更好。谢谢谢谢。从学了口技以后，我就觉得有一些责任啊和使命感啊在里边。我们的口技不光是学这个声音像不像，而是一种我们对人类自己的这个口腔的开发，可以去发出更多的超出人类语言的声音。嗯、谢谢。最后还有一位。王老师好，主持人好，我叫孙楠，我来自中国美术学院。刚才王老师给我们带来了很多古文字，那么今天我也带了一些字过来。萃取植物精华，科学气血双补。云南白药气血康口服液，熬夜标配，邀您继续关注。开讲了。这是我们对这些古文字的一个再设计，就希望让这些字看起来更年轻、更活泼一点，就让年轻人能够对它产生兴趣。但是热情过后，就没有人愿意持续的去了解它，所以我也在想，是不是现在这些传统文化教育离我们越来越远？一方面，古代和现代毕竟有这么遥远的距离；第二呢，就是我们弘扬传统，仅仅是为了讲过去吗？怎么让传统和现实形成它的交集？不是表扬咱们今天这个节目。这个节目很自然，就是做的这份工作。我们做文化、做教育、做传媒的，我们很有意识的把传统的精华和现代生活结合起来，这样我们才能促进中华民族的复兴，我们才能更好的走向世界。谢谢老师，谢谢梁老师。其实我们研究这些，或者说号召大家来传承这个文化，我们一定是通过这样的研究和传承来解决今天的问题。比如说中国文字的演变，这当中到底包含了中国人思想怎样的变化？从古到今，为什么中华文明是没有断裂过的唯一一个古文明？所有这些问题在今天怎么回答？证据在哪儿？中华文明，我们的基因在哪儿？我们的优势在哪儿？我们还能为今天世界文明的走向做怎样的贡献？所有的一切都是为了回答今天的问题。当然，还有一个问题等着你们回答，别忘了。还有两千多个没有破译的甲骨文，在等着你们努力吧，少年！感谢收看今天的开讲，下一期再见。谢谢黄教授。谢谢黄教授。